Pagoniškoje Lietuvoje buvo savos kilmės vardai. Dvikamieniai asmenvardžiai, pavyzdžiui, Mindaugas, jų trumpiniai, pavyzdžiui, Vytas iš Vytautas, ir apeletyviniai iš lietuvių kalbos žodžių kilia vardai, pavyzdžiui, jaunutis iš jaunas. Iš lietuvių leksikos atsiradę vardai nusakė tam tikras ypatybės. Pavyzdžiui, tokie yra vardai būdrys, rupeika, trumpa. Lietuviai dar užrašyti gyvų būtybių, pavyzdžiui, lokutis, žvirblis ar augalų, pavyzdžiui, spyglys vardais. Jų era Lietuvoje baigėsi įsitvirtinus krikščionybėj. Nuo 20 amžiaus pradžios, sklindant nacionalizmo idėjoms, svarbi tapo lietuvių kalba, istorija, kultūra. Dėl to sutautinių atgimimų plito lietuviški vardai, tarp jų ir apeletyviniai, kurių dalis buvo gamtiniai vardai. Istorija šaltiniuose fiksuotus gamtinių leksemų asmenvardžius tyrė Zygma Zinkevičius, Italija Macijauskenė. Kazimiro Kuzavinio Bronio Savukino lietuvių vardų kilmės žodynė publikuota dalis dabartinių gamtinių vaikų vardų. Vykdydama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotus projektus, daugumą jų lingvistiškai aprašiau svetainėje vardai VLKK LT. Tyriu dabartinių gamtinių vardų inventorių, jų plitimo ir kaitos ypatybės. Šiais savo tyrimais ir remsiuosi juos pristatydama. Gamtiniais vardais, vadinami asmenvardžiai, atsiradė iš gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, reiškinius ir jų kaitą nusakančių žodžių. Pavyzdžiui, aušra, saulė, vyturys, upis. Prie jų dera ir iš kitų kalbų kilia vardai, kurios galima sėti su gamta. Lietuvoje žinomiausia tokie vardai yra jeva ir rūta, kurių pirmasis yra hebraiškas vardas, lietuvių sėjamas su medžio jėva pavadinimu, o antrasis taip pat yra hebraiškas vardas, bet lietuvė jį tą patina su augalo rūta vardu. Kai kurios vardus galima kildinti ir iš gamtinės, ir iš kitokios leksikos. Toks pavyzdžiui yra medilė, kurio šaknį met galima sėti su medis ar medus, ir met yra lietuvių dvikamienių vardų dėmuo, palygink medginė. Minėta, kartu su kitais savos kilmės vardais nuo 20 amžiaus pradžios Lietuvoje plito gamtiniai vardai. Vieni jų kilo iš supančios gamtinės aplinkos pavadinimų. Jie atsirado į žodžių, kurie nusako dangaus objektus, jo reiškinius, pavyzdžiui vardai aušra, aušrinė, minulis, saulė, ora ir jo reiškinius, pavyzdžiui vardai aitas, audra, audrius, gėtrė, miglė, ūkas. Žemės objektus ir jos reiškinius, pavyzdžiui, vardai rasa, šalna, vandens objektus ir jo reiškinius, pavyzdžiui, vardai banga, gintaras, jūra, liūnė. Dar kiti vardai kilo iš gamtos ciklų kaita liudijančių laiko pavadinimų, pavyzdžiui, rytis, vakaras, vasara. Taip pat plito ir asmenvardžiai sėtini su gyvaja gamta. Tokie yra iš augalų, dažniausiai gėlių pavadinimų atsiradė vardai. Pavyzdžiui, bijūnas, dobilas, kamelija, mėta, ramunė, rasuolė, rožytė, saulenis, saulutės, nieguolė, žibuoklė, žydrė ir kiti. Tarp jų yra daug vardų atsiradusių iš priesaginių apeletyvų. Vaikai vadinti ir sumedžių pavadinimais sėjamais vardais. Pavyzdžiui, ažolas, eglė, putinas, taip pat iš paukščių ar kitų gyvūnų pavadinimų atsiradusiais vardais. Pavyzdžiui, aras etiškai, lakštutė, liūtas, niegena, tauras, zylė. Šalia vardų sutapusių su apeletyvais radosi ir jų galūnių vedinių. Kiti vardai turėjo deminutyvinės priesagas, iš kurių dažniausiai pasitaikė ūtė, ūtis, pavyzdžiui, vardai aidutis, eglutė, gedrutis, miglutė. Kitos dažnos priesagos buvo elė, elis, pavyzdžiui, vardai bangelė, linelis, ugnelė ar įtė, pavyzdžiui, vardai užrytė, rasytė, saulytė. Vardai turėjo priesagas onė, onis, pavyzdžiui, vardai audronė, audronis, ūnas, ūnė, pavyzdžiui, audrūnas, jorūnė, žiedūnė, uolė, uolis, pavyzdžiui, banguolė, danguolė, danguolis. Nors priesaginių vardų įvairopė buvo didelė, bet daugelis jų plačiai neišplito. Dalis jų galėjo būti sukurti pagal asmenvardžių, kilusių iš priesaginių apeletyvų, 
kurie dažniausiai žymi gėlės, o jų pamatas – gamtinės lėksemos. Pavyzdžiui, yra suolė, rūtelė, saulenis, saulutė, vėjūnas, modelius. Taigi kitaip, nei krikščioniškų periodų, nuo 20 amčiaus pirmos pusės vaikams daugiausia duoti vardai kilę iš gamtos objektų ir reiškinių daugybės gėlių pavadinimų, kurių dalis buvo priesagų vediniai. Priesagomis dažniausiai plėsti vardai, ar jiems pračia davė apeliatyvai – audra, jūra, dangus, rasa, saulė ir kiti susiję su gamtos objektais ar reiškiniais. Lentelėje matyti nepriklausomos Lietuvos laikotarpių vaikams pradėti duoti gamtiniai vardai ir nurodytas vardų skaičius bei skirti didžiausio populiarumo laikotarpiai. Žvaigždų tie pavardo rodo, kad jo kilmė gali būti ir kita, pariškinti populiarus abiejų lyčių vardai kilę iš tų pačių lėksemų. Daugelis dažniausių vardų buvo populiariausi nuo 7 iki 10 dešimtmečių. Tarp jų yra ir su gamtinė leksika galimi sieti vardai jėva, rūta, įprastai laikomi skolintais vardais, taip pat vardai indri, gėdri, rūnas, tauras, gėdrius, kuriuos galima gretinti ir su kita nei gamtinė leksika. Lietuvoje yra daugiau dažnų gamtinių moterų vardų, o iš žodžių gintaras, gėdra, audra atsiradė vardai yra labai dažni ir moterų ir vyrų vardinė. Dažniausias visų laikų gamtinis vardas yra moters vardas rasa, jam dažnumų neprilyksta kiti vardai. Vėlesnių laikų, sovietmečių, vaikams toliau duoti nauji vardai. Jie atsirado į žodžių nusakančių dangaus objektus, jo reiškinius. Tai vardai, pavyzdžiui, dausa, vakarė, žara, žvaigždė, ora ir jo reiškinius – Vardai, pavyzdžiui, miglius, šiaurys, ūka, vėjas, vėtra, žemės objektus ir reiškinius, pavyzdžiui, smiltė, ugnė, ugnius. Šiuo metu pradėti duoti iš medžių pavadinimų kilę vardai, pavyzdžiui, beržas, diemedis, gluosnė, liepa, uosis. Vaikus vadino iš augalų dažniausiai gėlių pavadinimų atsiradusiais vardais, pavyzdžiui, jurginas, Mirta, neužmirštuolė, orchidėja, pakalnutė, ramunėlis, snieguolis, vaivora, vėjūnė, žydrūnė. Pasitaikė atveju, kai vaikai pavadinti iš paukščių ar gyvūnų pavadinimų atsiradusiais vardais. Pavyzdžiui, dagilė, vyturys, lokys, tauris. Daugiausia iš žemės, oro, objektų ir reiškinių, taip pat gėlių, medžių pavadinimų atsiradė vardai, Tęsė ankstesnė gamtinių asmenvaldžių tradiciją, nors daugelis jų liko reti. Sovietmečių daugėjo nepriesaginių vardų įvairovė. Šie vardai atsirado šalia ankstesnių laikotarpių pradėtų duoti ir išplitusių vardų. Pavyzdžiui, šalia aušra – aušrė, aušras, aušris, aušrius, aušrys. Šalia aida – aidas, atsirado aidė, aidis. Tokiu būdu atsirado daugiau kitus baigminis turinčių vyrų vardų, kas rodo moterų vardino įtaką gamtiniam vyrų vardinui. Daugelis sovietmečių pradėtų duoti priesaginių vardų yra apyrečiai. Dažniausiai yra vardai kilę iš gamtinės leksikos, paplitusios ankstesnio laikotarpio vardinė ir sudaryti su tomis pačiomis priesagomis. Taigi dažnos šio laikotarpio gamtinių vardų priesagos – ūtė, ūtis – Pavyzdžiui, eidutė, užrutis, taurutė, ūnas, ūnė, pavyzdžiui, eglūnas, indrūnė, žarūnas, onas, onė, pavyzdžiui, vardai audronas, aušronė, gėdronė. Dališčių vardų galėjo būti sudaryti ir pagal kitus priesagas turinčius to paties kamieno vardus. Atsiradusius anksčiau – aušrutis pagal aušrutė, jorūnas pagal jorūnė. Vardai taip pat plėčiami baigmenimis į jį į jūs perimtais į skolintų vardų. Pavyzdžiui, atsirado eglyje, gėdryje, gintarijus, saulenyje, taurijus, nors vienas kitas šio baigmens vedinys pasitaikė ir 20 amžiaus pradžioje. Nuo 60 Lietuvoje plinta gamtiniai vardai ir su baigmenimis perimtais iš skolintų vardų. Tai vardai su baigmenimis ida, idas, pavyzdžiui, aušrida, joridas, ita, pavyzdžiui, astrita, saulita, Eta, pavyzdžiui, aideta, migleta ir kiti. 
Taigi, kuriant naujus priesaginius vardus išnaudojamos nuo 200 amžiaus pirmos pusės vartotos lėksėmos, kurių dažniausios nusako audra, rasa, aida, giedra, jūra, aušra ar pavasario žalumą joris. Nors vardai dažniau kurti su savos kilmės priesagomis išplitusiomis ankstesnių laiku, bet prie lietuvių kilmės pamato intensyviai dedami baigmenys perimti išskolintų vardų kas rodo stiprėjančią jų įtaką. Sovietmečiu, kuriant naujus vardus, svarbiausia išlieka negyvoji gamta ir augmenyje, o priesaginiai asmenvaržiai tampa vis būdingesni moterims. Keičiasi priesagų inventorius. Lentelėje matyti sovietmečių pradėti duoti vyrų ir moterų vardai tapia populiarus ir nurodytas jų skaičius bei įskirti populiarumo laikotarpiai. Kaip ir anksčiau, Pariškinti populiariausi abiejų lyčių vardai kilia iš tų pačių lėksemų. Žvaigždutė rodo keleriopai įmanomus aiškinti vardus. Iš pateiktų vardų matyti, kad daugelis jų išpopuliarėjo 21 amžyje ir anksčiau pradėtiems vartoti vardams neprilyksta dažnumu. Kaip ir anksčiau, daugiau yra dažnų gamtinių moterų vardų, o iš žodžių joris, reiškiančio pavasario žaluma, Ugnis, vakaras, atsiradę vardai yra labai dažni ir moterų ir vyrų vardynuose. Dažniausias aptariamojų laikotarpių pradėtas duoti asmenvardis – moters vardas ugni. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vaikai toliau vadinami pagal supančią aplinką ir jos reiškinius. Šiuo metu daugėjo naujų vardų atsiradusių iš žodžių, kurie reiškia dangaus objektus ir reiškinius, Pavyzdžiui, brėkšta, vaivorikštė, žvaigždynas, orą ir jo reiškinius, pavyzdžiui, lietus, perkūnija, rūkas, sniegas, ūkana, vėsulas, žemės objektus ir jos reiškinius, pavyzdžiui, pieva, pusinė, sala, vėjus, žemė, vandens objektus, pavyzdžiui, okeanas, raistė, šaltinis, upa, upė, verdenė. Vaikai vadinti gyvosios gamtos vardais, kurių pamatiniai žodžiai reiškia medžius. Tai vardai, pavyzdžiui, eglius, guoba, kedras ar jų dalis, tai vardas gilė. Taip pat kitus augalus, pavyzdžiui, aguana, amarilė, zalyje, brūknė, lugnė, lugnė, lugnius, magnolio, leandras, milka, žemogė. Duoti vardai atsiradė iš paukščių ir gyvūnų pavadinimų. Tai vardai, pavyzdžiui, elnes, erela, kovas, suopis, tigris, vilkas, vilkė, bolungė. Vis dėl to daugelis šių vardų yra vienetiniai, o kai kurie jų – kelenarių vardų dėmenys. Tai rodo, kad naujais gamtiniais vardais siekiama įskirtinumo. Gamtiniai moterų asmenvardžiai yra dažnesni, o naujais vardais vis dažniau tampa tarptautiniai augalų vardai. Gamtiniai vardai dažniau nei anksčiau, yra nepriesaginiai asmenvardžiai. Šiuo metu taip pat duoda asmenvardžių, kurie turi kitus baigmenis nei ankstesnių laikotarpių vardai. Tokie yra vyrų vardai, pavyzdžiui, aušrinis šalia aušrinė, joras šalia joris, jorius, moterų vardai, pavyzdžiui, saulas šalia saulė, ugna šalia ugnius ugnė. Nuo 20 amžiaus pabaigos silpsta galūnių vedinių darimo tradicija. Ir vardų Galūnėmis ieškoma egzotikos. Vardo saulo pamatas yra tarminė forma, vardas vėjus sukurtas pagal kitų kalbų vardus – kajus, majus. Vardinė toliau randasi naujų priesaginių vardų. Dalis jų turi tas pačias priesagas kaip anksčiau, bet polinkis daryti naujus vardus su savomis priesagomis toliau nyksta. Vardai dažniau kuriami su baigmenimis perimtais įskolintų vardų. Tai vardai su priesagomis įje, įjus, pavyzdžiui, audrijus, gyrije, miglyje, saulyje, smiltyje, ugnyje, ita, pavyzdžiui, aidita, udrita, užrita, gintarita, eta, etė, pavyzdžiui, indrėta, ugnetė ir kiti. Matomai daugėjo moterų vardų su priesaga ėja, perimtai skolintų vardų. Tai vardai, pavyzdžiui, saulėja, smiltėja, ugnėja, upėja, versmėja. Priesaginiai vardai dar labiau nei anksčiau tampa būdingesni moterų vardynų. 
Priesagos dedamos prie visais trim laikotarpiais paplitusių ir dažnų vardų ar jiems pradžią davusių žodžių, iš kurių dažniausiai yra ugnis, saulė, joris, aidas. Lentelėje matyti dažniausiai nuo 90 dešimtmečio vidurio pradėti duoti vardai. Tai dviejopai galima sąaiškinti vardą slūknė ir upė. Nors šie vardai dažnumų neprilyksta anksčiau pradėtiems duoti vardams, bet jie liudyje toliau esant dažnesnius gamtinius moterų vardus. Apibendrinant galima teikti, kad nuo 20 amžiaus pradžios vaikams duoti gamtiniai vardai įsitvirtino vardinę ir dalis jų kilusių iš neapgyvosios gamtos objektų ir reiškinių pavadinimų yra populiarūs visą laiką tapo naujų galūnių ir priesagų vedinių pamatų. Nors gamtinių vardų įvairovė didelė, jie būdingesni moterims. Yra labai dažnų vardų, pavyzdžiui, rasa, juratė, eglė, aušra, gintarė, danguolė. Vis dėlto daugelis gamtinių asmenvardžių yra reti, kas rodo tėvų sieki, ypač pastaraisiais metais, suteikti vaikams išskirtinius vardus. 20 amžiaus pirmoje pusėje ir viduryje Plito vardai, daugelis keliai iš gėlių pavadinimų, kurių dalies pamatas buvo priesaginiai apelėtyvai. Gali būti, kad jie inspiravo kurti ir kitus priesaginius asmenvardžius iš gamtinių lėksemų. Nors 20 amžiaus pirmoje pusėje ir viduryje dažnesni vediniai padaryti su savos kelmės priesagomis, bet nuo 20 amžiaus antros pusės juos keičia vardai su baigmenimis perimtais į skolintų vardų. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Daivas Sinkevičiūtė iš Vilniaus universiteto baltistikos katedros.